en essaie deux moi-même. Alors, euh, bonjour à tous. Je voudrais prendre, évidemment, un moment euh, pour faire le point avec les Canadiens et les Canadiennes sur l'évacuation des citoyens canadiens du navire de croisière, le Diamond Princess, qui se trouve, comme on le sait tous, actuellement à Yokohama, au Japon. L'avion que le gouvernement du Canada a affrété se trouve actuellement à Tokyo. Plus tôt dans la journée, nous avons envoyé un message informant les citoyens canadiens que nous commencerons les vérifications sanitaires et le désembarquement du navire demain soir, heure locale. J'aimerais profiter de cette occasion pour rappeler que seuls les Canadiens et les Canadiennes asymptomatiques qui passent par notre processus de contrôle seront autorisés à monter à bord. Selon l'analyse d'Affaires mondiales Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et du personnel médical des Forces armées canadiennes sur le terrain, la meilleure approche pour traiter les Canadiens qui ont été infectés par le coronavirus au Japon est de se faire soigner localement. Cela permettra de protéger les Canadiens asymptomatiques qui sont évacués du navire, ainsi que les Canadiens ici au pays, et de permettre aux personnes infectées de guérir le plus rapidement possible. Les Canadiens qui sont traités dans le système médical japonais bénéficie d'un soutien consulaire complet de la part des fonctionnaires canadiens et je me suis moi-même entretenu avec euh, M. et Mme Bédard ce matin pour leur demander évidemment leur état de santé et voir comment on pouvait leur, les assister dans cette situation difficile. Les fonctionnaires effectuent des contrôles quotidiens, fournissent des articles de toilette, apportent un soutien en matière de santé mentale et aident à la traduction et fournissent d'autres formes d'assistance selon les besoins. Une fois le désembarquement du navire terminé, les passagers seront transférés dans des bus qui les conduiront à l'aéroport d'Aneda au Japon, où ils embarqueront sur le vol à destination de Trenton. À Trenton, les passagers seront évalués et transportés à l'Institut de formation de NAF Canada à Cornwall, en Ontario, pour y subir une nouvelle période de quarantaine de 14 jours. Les Canadiens qui souhaitent revenir au Canada par des moyens commerciaux seront soumis à la loi sur la quarantaine à leur retour, conformément à une décision qui sera prise par l'Agence de, de la santé publique du Canada. Il y a présentement, mesdames et messieurs, 256 Canadiens à bord du navire de croisière, le Diamond Princess. Sur ce nombre, nous savons que 47 Canadiens et Canadiennes ont été testés positifs pour le coronavirus nous confirmerons le nombre définitif de Canadiens à bord euh, du vol d'évacuation lorsque l'avion aura bien évidemment décollé. So let me uh, say a few words to Canadians with a minister I do are watching us on an update on the coronavirus and the situation on the Diamond Princess in Japan. I wanted to take a moment to provide the Canadians who are watching us uh, with, um, with an update on the evacuation plan of Canadian citizens from the Diamond Princess cruise ship, which is currently on the coast of Yokohama in Japan. The aircraft the Government of Canada has chartered is currently in Tokyo. Earlier today, we sent a message informing Canadian citizens that we will begin pre-flight screening and disembarkation tomorrow, tomorrow evening, local time. I would like to take this opportunity to reiterate that only Canadians who are asymptomatic and pass through our screening process will be allowed on board. According to the analysis of Global Affairs Canada, the Public Health Agency of Canada, and the Canadian Armed Forces medical personnel on the ground, the best approach to dealing with Canadians who have been infected with the coronavirus in Japan is for them to be treated locally. This will protect asymptomatic Canadians who are being evacuated from the ship as well as Canadians here in Canada and allow for those infected to heal more quickly. Canadians being treated in the Japanese medical system are receiving full consular support from Canadian officials. Officials are conducting daily check-ins, providing toiletries, providing mental health support, and assisting with translation and providing other assistance as required. I did speak uh, this morning to the Menar family, which are in a hospital in Japan, inquire about their health and well-being, and making sure that we do everything we can, uh, both from my side and Minister Haidu, 
and whole, uh, the whole of government of Canada to assist them in this difficult situation. Once the disembarkation uh, from the ship is complete, uh, passengers will be transferred to buses, which will take them to the Haneda Airport in Japan, while they will board their flight to Trenton. In Trenton, passengers will be assessed and transported to the NAV Canada Training Institute in Cornwall in Ontario to undergo a further 14-day quarantine period. Canadians seeking to return to Canada by commercial means will be subject to the Quarantine Act upon their return to Canada in line with the determination that has been made by the Public Health Agency of Canada. Ladies and gentlemen, there are 256 Canadians on the Diamond Princess cruise ship. Of that number, we are aware that 47 of our fellow Canadians have been tested positive for the coronavirus. We will confirm the final number of Canadians on board the evacuation flight once uh, we are departing from Japan tomorrow. So we'll be happy, uh, Minister Aydou and I, to take questions. Monsieur Champa, what have you said to Monsieur and Madame Ménard, uh, justly, during your conversation with them? La première chose, je leur ai demandé à leur état de santé parce que c'était la deuxième fois que j'avais l'occasion de leur parler. Euh, je leur ai dit qu'évidemment, on faisait l'ensemble de ce qu'on pouvait pour les aider. Je leur ai dit que sur une base plus personnelle, je les considérais comme si c'était des parents, euh, des amis de la famille. Alors, je les ai assurés que le gouvernement du Canada, avec notre personnel consulaire, avec les gens de l'Agence canadienne de santé, avec les gens des forces canadiennes qui sont sur place, avec les gens de la Croix-Rouge, parce que j'ai parlé aussi de la Croix-Rouge canadienne, pour leur demander aussi de fournir de l'assistance aux Canadiens sur place, que l'on offrait l'ensemble des services qu'on pouvait offrir. Mais ma première priorité, c'était vraiment de les écouter, de m'assurer de leur offrir un peu de réconfort dans une période difficile. Et j'entends parler évidemment d'autres familles qui sont sur place dans le système médical japonais dans les prochains jours. Eux avaient soumis l'hypothèse d'affréter deux avions, un pour les, les Canadiens qui sont malades et un pour ceux qui ne sont pas malades. Est-ce que c'est une option qui a été considérée? Pourquoi elle a été rejetée? C'est sur la base de l'avis médical qu'on a reçu, autant du côté canadien qu'américain, sur la meilleure façon de traiter les gens qui auraient contracté ou qui ont testé positif pour le virus, de mettre ces gens-là dans un espace clos avec un équipage avec des gens qui risqueraient d'être contaminés. Les avis qu'on a reçus des experts en santé publique nous disent que ce n'est pas la meilleure façon de traiter ces gens-là. La meilleure façon de traiter ces gens-là, c'est évidemment de les traiter localement avec le système de santé, de les accompagner dans ce traitement-là, mais ce n'est certainement pas de les mettre dans un espace clos comme un avion pendant 10 à 12 heures. Euh, dans le cas du vol américain, comme vous avez su, euh, moi, je peux vous expliquer exactement ce qui s'est passé. Euh, les autorités américaines avait d'abord fait un premier, euh, un premier échantillonnage. C'est quand les gens sont arrivés à l'aéroport, il y a certains de ces gens-là qui ont testé ou des résultats qui n'étaient pas disponibles à l'époque. Euh, on s'est rendu compte au moment euh, de l'embarquement. Il y a une décision qui s'est prise, mais je peux vous dire que tout le monde est d'accord au niveau de la santé publique que ce n'est pas souhaitable d'avoir soit des gens qui ont testé positif avec des gens qui ont testé non positif, que ce soit l'équipage, que ce soit ces gens-là, notre responsabilité comme gouvernement, c'est de protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, évidemment de l'équipage, de ceux qui seront en bord avec eux. La meilleure façon de les traiter sur la base de l'avis de Mme Tam, qui est l'experte en chef, j'allais dire, en matière de santé publique au Canada, de la ministre, évidemment, c'est de s'assurer qu'on leur donne tout le traitement nécessaire, toute l'attention nécessaire dans le système médical. Uh, présentement au Japon. We've been talking to the Yerex family. Greg has coronavirus. He's in a treatment center in Japan. I mean, he wants to come back and be treated in Canada. What would you say to them? Well, what I can say, and Minister I do, I'm sure will want to add to that, uh, based on the expert advice we've received, both from the Canadian side, and as you know, we're coordinating with our colleagues in the United States and other Five Eyes countries, uh, the determination has been made from a public health perspective that it would be better for them uh, to be treated locally uh, with local expertise uh, in Japan. Uh, you would appreciate that putting people on a plane uh, for more than 10 hours in a closed space, uh, that would not be in the best interest either of these individuals or even the crew. Uh, our duty of care to everyone uh, which is dealing with this emergency situation is to ensure the health and safety of all Canadians. Uh, so uh, I can assure you, based on discussions we had, and I'm aware of discussion with the U.S. authorities as well, uh, everyone agrees that the best way is for these people to be treated locally so that they can heal more quickly, as opposed to bring them, them, uh, to bring them in a closed space 
and having other risk to other people who might be on board. Well, I think to add to that, I mean, people's conditions can deteriorate hour from hour. And so, you know, although we, have, of course, have medical professionals on the, on the plane to support passengers should they become symptomatic, uh, you know, the, the risk to an individual who is sick with the coronavirus, who is in a hospital with the coronavirus, uh, you know, can be exacerbated by long travel, by stressful travel, um, and may not get the kind of care they need should their situation deteriorate during that trip. But to Minister Champagne's point, um, you know, while we work to protect the health of Canadians that are abroad, we also have a, responsible, a responsibility to protect the health of Canadians who are here. And so to transport a large number of people uh, in the most efficient, safe way to reduce the risk of con uh, continued spread of the disease within Canadian borders, uh, countries agree that it's best to care for people that have contracted the virus in the country in which they find themselves. Well, you had said that um, quarantine here here, everyone on the cruise ship, again, another quarantine? So the Quarantine Act does give discretion to the Chief Public Health Officer, and as I said yesterday when I was scrumming at Trenton, obviously each person's situation will be different on the on the ship. Obviously we have the ability to quarantine people up to 14 days, but if they have tested negative, which I understand Japan is uh, testing everyone before they are uh, to be released off the, off the ship, if they have not been in close contact with someone who has the coronavirus, if they don't show symptoms and you know, if o over a number of days in the quarantine, the public health officer has the capacity to determine under her care whether or not they need to complete the full 14 days, and certainly we'll be working closely with her to understand uh, who falls into those categories. Mr. you gave us a, a plan today, I guess, of, of what's going to happen tomorrow, but do the passengers on that side know about this, and when did they know about it? Because we're getting a lot of them telling us, we don't know when we're leaving, we haven't had clear direction here? Well, it depends on the time zone you're talking about. I mean, we're in contact. We have a number of, uh, we have a team of about 20 to 25 people in Tokyo, uh, which is uh, dealing with this emergency. We have a uh, uh, standing rapid deployment team. We have two teams on the ground dealing with that. We are communicating. There's different ways to communicate with them. We have a onboard announcement. We have also messages that are being conveyed um, to the latest information I had. We had also uh, manage uh, Holland America had provided phones and Wi-Fi connections so people can receive messages. So we are really talking to each and every uh, passengers the best way we can. Some like to be uh, contacted in different ways. So we're trying to accommodate every possible uh, request we have, making sure that people are aware, obviously, of the uh, disembarkation plan that, that there is in place and that uh, they can contact us with additional questions. But what I can say to Canadians watching us and those who have family members, uh, the, uh, we will uh, start the process of disembarkation and boarding uh, tomorrow evening local time uh, to make sure that Canadians will be brought back home right. in Trenton. The U.S. had a plane out on Sunday, so are we behind the ball here? Well, we're talking with them. To be honest, uh, I was involved in uh, Minister I do. I'm sure I met uh, with my counterpart, Secretary Pompeo. We were together in Germany. Uh, it's very much a joint effort. Uh, CDC people from the Center for Disease Control in the United States and the Canadian Public Health Agency have been in touch with Japanese authorities. The sequencing of plane is something which goes down to very detailed logistics, uh, uh, where assets are and how can they be deployed. Uh, we wanted to make sure that we do the right thing. The right thing is to make sure we contact everyone, that we can ensure that we have the manifest. You know, it goes back a bit to what we did in Wuhan, making sure that you contact everyone, you make sure they understand their options, and making sure that we have the right team on the ground to, to proceed, and obviously talking to every other nation to make the process as easy as possible. That's what we're dealing with. And as you know, we have uh, 47 people which are going to be remaining in Japan. So not only we're obviously dealing with Minister Haidu about the repatriation, but we're also dealing with a lot of consular assistance on the ground for those who are going to remain in the Japanese Just to answer that, Mr. Champagne, could we have done it more rapidly? Could it be possible to bring them more rapidly? What I can say about that is that we were at the beginning with American authorities, those of what we call the Center for Disease Control in the United States, euh, l'équipe de l'Agence de santé publique du Canada. On a déployé ces équipes-là en même temps euh, euh, au Japon pour parler avec les autorités japonaises pour déterminer le meilleur plan pour assurer la santé et sécurité, évidemment, des gens qui sont à bord, comment on pouvait faire le transport. 
Euh, la séquence des vols, je vous dirais, c'est une question de logistique, dépendamment où les avions se trouvent au moment où on doit les déployer. Mais ce que je peux assurer les Canadiens et les Canadiens qui nous regardent aujourd'hui, c'est qu'on est vraiment en coordination avec euh, les autres pays. Euh, c'est vraiment le Canada et les États-Unis qui ont pris le devant euh, pour déterminer les meilleures actions à prendre avec les autorités japonaises et de s'assurer aussi que ça se fasse dans un, dans un contexte où on assure, la ministre l'a dit plus tôt, la santé et sécurité de tous, c'est-à-dire les gens qui sont sur place, les gens qui veulent être évacués, et aussi de continuer à offrir l'aide consulaire aux 47 Canadiens euh, et Canadiennes qui sont hospitalisés. Donc, il y a une partie, c'est le, le rapatriement, je dirais, des gens qui veulent revenir. Il y a une autre partie, évidemment, de notre opération qui est de s'assurer qu'on offre des services consulaires euh, de premier choix, je dirais, qui sont même personnalisés parce que les familles nous ont fait état de différentes choses qu'ils voulaient. Il y en a que c'est le Wi-Fi, il y en a que c'est de la traduction, il y en a que c'est au niveau de la, euh, du, du menu. Donc, on essaie vraiment euh, de s'ajuster avec les demandes de tous et chacun pour leur donner le meilleur service consulaire qu'on peut. Minister, I'm Trenton. You were talking about that just a moment ago. On Friday, I believe we hit the two-week mark in terms of the first bunch of people under quarantine. How is that going to work on Friday? Do, do they get bussed out? Do they just walk out the door? Have, do, is there a process in place as to how that's going to work? So we're making arrangements to get them to uh, the next stage of their journey, and uh, each case will be different, obviously, depending on where they're going. But they'll be responsible for finding their way from Ontario back to uh, wherever the provinces of, that they live. Uh, we'll be supporting them, though, to make those arrangements, and all of that work is happening right now. So uh, yes, we'll be making sure that they have uh, an appropriate pathway back to their home residence. Merci. 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 Um, okay. <laughs> Sorry.